能量符是迦南学院的货币，在学院里，想要改善伙食、炼取丹药，或是在特殊的修炼室提升技能的话，都要用到它。第一个月，每个人十枚。若是弄丢的话，在学院里就只能当乞丐了。穿过前面的黑角域森林，就是学院了。学院有一个传统，每一个入学的新生都要经过一次试炼。接下来的路就靠你们自己了。这丛林试炼也是你们入校的第一课，你们要想尽办法的闯过去。会有导师在暗中看顾你们的。哦，真奇怪，说走就走啊。是啊，试炼，也不知道这个森林里有什么。没事吧？哎，有没有事啊？摔得那么惨，里面有魔兽啊！啊，学院里会有魔兽？那怎么办呢？没事，慢慢说。谁打的你？我刚进去就被一群老兄把能量符给抢了。他们说新生挨打加挨抢，这就是失恋。你说抢就抢，你打我干什么呀？没事没事，他们有多少人？用的是什么斗气？什么都没看清，就就被打飞了。昊天呢？坏了，刚刚昊天说拉肚子。
Commissioner.你知道我是谁吗你们看看这是我婶子亲手酿的葡萄汁我告诉你们啊这里面加了青灵草和蛇涎果喝了之后呢你的斗气会有所增长这可是非常非常少见的最重要的是这是魔兽山脉里才有的东西今天不留了多
笑什么笑？给我们放下来呗！你威风啊！那帮小崽子实在是太狡猾了，打了一辈子鹰，让鹰掉了眼睛，倒被新生抢了能量符。一会儿抓住他们，原样拔光，把能量符拿来，大家伙平分。好，听见没有？啊，有你什么事儿？你那份儿，哥几个当封口费了。大哥，这这这，把他们放下来！哎，快快快，快点儿！还是别笑了，哎，给件衣服穿呗。我没带啊，没带。这衣服穿，给件衣服穿。不准笑了！笑。大哥，有衣服吗？不是，找件衣服。听见没有？快点，快！大家快看，我找到了什么？这些菌在市井里十分难寻，在森林里啊，愣是没人摘。你看，这些洋甘菌，再来条鲜鱼，浓浓的炖上一锅，啊，香啊！香啊！得了吧，等你支上锅，一冒烟，黑白双煞就追过来了。我看呢，这锅汤，咱们谁也喝不上喽。我跟你们说，不用怕，只要那个什么黑白双煞赶来，我们就把他们打得满地找牙。看这树桩子没？打完以后马上拔光，绑在这个树桩子上面，看着咱们喝汤。等咱们喝完汤以后呢，每人喂他们一泡尿，抢了他们的能量符，我们就回学校，怎么样？好，好，好。小杨哥哥，没想到你小心思还挺多的嘛。那是，回家抓鱼去。哎，走喽，抓条大的。好嘞，一个，雷哥，听听这帮小崽子都是怎么说的。他们说我也就罢了，我辱您二位我可就忍不了了。这兄弟我气得两眼发黑呀、啊。那你下去打呀？不是我，我当然得听您的了。鱼来喽！哇，来了来了来了来了！等你很久了，来了。哇哇，汤已经煮好了。来，给我拿着。你看呢？怎么样？我看，没那么简单。那是。他们吃了豹子胆，敢在森林里点火做饭，像是勾我们出来。这个叫小燕子，诡计多端，咱们可看清楚再出手。手艺不错呀，那当然。没问题。你们几个往他们后方运动，一旦出手，一个都别放过。哇，超香啊！哎，你先给我尝，先给我尝。哎，我尝，我我给我也尝尝。怎么样？怎么样？好汤，好香啊！去让那边尝一下。再不让他就喝没了，闭嘴你一边去！来来来，赶紧喝我来我来我来，好喝。一共五百能量符，我拿三百，剩下两百你们自己分吧。凭什么你一个人拿这么多啊？凭什么？就凭要不是我，你们早就被打得屁滚尿流了。什么能量符，肯定被抢得一干二净啊！主意是你出的。可我们大家都出力了，熏儿，你怎么这么傻呢？啊，我要是多拿了，怎么会少得了你的呢？这不公平，应该按人头均分。这有什么不公平？好了好了好了,好了，要不然这样，萧炎拿两百张。怎么能这样？就是，拿出来。哎，你干嘛？你干嘛？还拔刀是不是？我跟你说，要不是我，你们一张能量符都不会有。现在有你们还挑三拣四的啊？是不是？不吃死活的东西，真是高看他们。五百个，你有什么办法？说，咱哥俩也算发笔小财。对呀，咱俩一人两百，剩下一百给他们分分。没成吗？这不行，就不用分。不是，就凭他自己一个人，能弄到这也太不讲究了吧？我都被折腾成这样了，你好歹给点补偿啊啊！大哥，可是我们人多呀。
，分享了还有多？哎哎哎，干嘛干嘛？想抢是不是？忘记我是怎么救你们的吗？小英哥哥、嗯，他们那么多人围你一个，太吃亏了。你要不要再想一想？没事没事没事没事，别废话，赶紧平分。小严，你一个人能打得过我们这么多吗？打不过？你信不信我现在就把他扔到火里啊？什么？你一招都没有，别丢了！有本事你扔我！对，我扔了，我扔了，我扔了，我扔了！别打了啊！老头，那小严，王八蛋，你扔试试！你信不信我现在就扔了？我真的扔了！动一个试试，我扔了你！我真的扔了，害怕！我真的扔了，我扔了。了这汤不错，以后给我当厨子吧。我们的钱。笑什么笑？你就是萧炎。哎，黑哥，要不东西拿了，您就放过我们吧。我们交个朋友。山高水长，有缘喜相逢。小子，还跟我油嘴滑舌？是谁说的？这个树桩子是给我们黑白双煞准备的，还要把我们绑在上面，看着你们喝鱼汤。谁说的？嗯，真不是我，真不是我。师兄，就是他说的。我们可以把所有能量符都给你，但是你一定要替我们教训这个混蛋，放不出口气。哎、呃，别吵了，把他们给我看好了。我看这汤不错，把汤喝了，今天就了了。这汤真香。笑，你说你把我衣服放哪儿去了？哼，鱼汤也不搅和，风量符也没功夫。什么黑天双手？我呸！黑天混蛋！待会儿老爷自己抢几个去。大哥，你给我留一口呗，大哥。叶哥，你给我，哎呀，大哥，你给我留一口吧。坏了，你这，这，这，怎么回事？大哥，大哥，不是，你们怎么？我刚穿上。来，走，嗯，两百啊，去啊！醒了？你暗算我？暗算你？他们手里那一千多张能量符，都是从你俩身上搜出来的。你们说，你们是坑了多少心商？我们这样已经很便宜你们了。萧炎，你给我等着，你可别躲！绝对不躲。既然要来找我们，那你可就记清楚了，千万别认错。这是昊天，炼药奇才；下毒解毒呢，那可是家常便饭。这个叫林修牙，硬功夫第一。他猎过的魔兽啊，比你的头发丝儿还多。那个叫虎家，脾气最大，谁都不敢惹他。我叫萧炎，没有什么特长，就是比你俩呀聪明那么一点。萧哥哥，我呢？哦，这是我妹妹萧薰儿，她呢是天底下最好的女孩。你们要是谁敢欺负她呀，我一定扒了你们的皮
。小野，你娘不就是？各位，我萧炎和他们的仇已经是结定了。现在他俩说话，还辱击我父母，那我现在不给他们一点惩罚，我自己都受不了啊！刚刚说什么来着？嗯，喝完汤以后该干什么呀？还记得吗？你要干嘛？别闹啊！不太，没事没事没事儿。哎，你来真的啊！别，大哥，大哥，肖大哥，肖大侠，别闹啊！哎哎哎哎，肖大哥，哎你真，肖大哥，肖大侠，愣着干嘛？帮我求情啊！肖大侠，肖大侠，我们在学校里也是有头有脸的。您要这么做了，我们干脆一头撞死算了。就是，您放心，以后学院但凡有人跟您呲牙，我们哥俩一起上。没用，以后我们俩就是您的小跟班，小跑腿的，小立本，小跳蚤。哎哎哎！这位师兄，请问从这里到学院还有多远、啊？远倒是不远，不过没人指路，恐怕今天是走不到了。为什么？你们身上能量符太多，都交出来吧。我可以考虑放你们回家，否则今天就打断腿，留在这儿吧。师兄。请问怎么称呼？在下白山。吃我一拳！呀！呃呃，少爷，李少爷。有点意思，难怪黑白双煞吃了饼。再来，起开！量符呢？交出来吧。干什么呢？杨老，杨老，杨老，杨老，杨老，干嘛？外面有一个人，我打不过，你有没有办法？有点出息行不行、啊？那个人高我一个大境界，根本没法打、啊。你手脚那么笨，打不过的人多了去了。好吧，让我再睡会儿。哎哎，不行啊，打不过我连学院都进不去
。哎呀，我拜托你饶了我行不行啊？你打不过就进来问，马上可以帮你教会的，那叫神仙。不行啊，药老，我们要是打不过，我们就完了。他的斗气比你高好几个阶段，你有没有看过大人打小孩？你凭什么赢啊？哎，你这个天下第一炼药师也没什么用嘛。关键时刻你还不是没有办法？哎，激将法没用，这事情办不了。哎，能不能松手？你不教我，我就不松。哎，好，我教你行了吧？你呢？用你的斗气塞住你的六经绝三脉，对手一看，哟，死了！你想，天底下谁能打得赢死人？他打不过你，你就天下无敌了。三千雷怒！不不，动动不！不！那个师哥，这个斗技我就只会一苗，其他的我还没学会呢。臭小子！少爷哥哥，少爷，少爷哥哥，少爷哥哥，少爷，少爷哥哥，少爷，难道功力又长了？少爷，少爷，少爷哥哥，少爷，你把萧炎打死了，你等着吧。萧家古族都会来找你的。哎，愿打服输啊！他死不死，可赖不着我。少爷，少爷哥哥，少爷哥哥，少爷。好了好了，让我看看。让开。来抢我们的东西，你还说我们无耻？有本事把我放出来！咱们凭真本事打，真本事打不过你，你就在这待两年吧。等我练好了，我会来找你的。你，哎，可是等两三年，都饿死了吧？那我就永远都打不赢了呗？为什么呢？因为人再厉害，他也打不过一个死人啊。白山师兄可是校园里的不败传说啊！啊！放我出去！白山师兄，看在你给我们送来这么多能量符的份上，今天就不折腾了。等我们到了学院啊，会叫你的朋友把你给挖出来的。啊啊！吃饱了我们就赶路吧，天黑之前应该就能到学院了。不对啊，把我埋在这儿算怎么回事啊？能量符都被你们拿走了，把我放出来呗！你们等着，到了学院我弄死你们！火还没灭呢，这山林之中小心火种。经过黑角域的残酷试炼，我们一行人终于来到了迦南学院。千年以前，斗帝把毕生的造诣保留于此
，更留下了正义精神的种子，指引斗气大陆上的年轻人对抗黑暗，战胜邪恶。我们将在迦南学院学习斗气、炼药和功法斗技，也从此担起对抗魂殿、守卫光明的人生使命。我觉得他这个比我们这个好看、啊。对啊，白色的衣服比这个好看、啊。我觉得你们的也挺好看。各位老朋友、新同学，大家好，我是米藤山。今天，长老会推举我给新生入学讲个话。我这个人呢，最不会讲话了。尤其是看到新生们，在黑角域森林里边，跋涉了三天三夜，又累又饿，而学院的食堂里呢，已经放满了食物，你们还要站在这里听我讲话，我是实在是过意不去。不过，重要的事情还是要讲的，关于学院的重要性和意义，以后会有老师和你们细讲。我只讲两个大的规则。第一，迦南学院只有一任院长，那就是斗帝。如今他老人家已经不在了，学院由长老们集体管理。也就是说，你们进入了学院，就都是斗帝的学生，就要做好终身与血宗、与魂殿。与北方极寒之地的邪派做斗争的准备，如果你们要是不同意，现在就可以离开，以免误人误己。第二，学院严禁私斗，任何私斗的学生都会被严惩，停课、禁闭，直至被开除。你们要想打架呀？可以去斗技场公开贴告示，公开比试。以上这两个规矩大家都记住了，那我的话也就讲完了。我祝所有的学生学业进步，生活愉快。现在我们可以以最快的速度进入学院了。怎么回事啊？从一开始就心不在焉的。我总觉得有很多充满恶意的目光看着我。你刚才没听见吗？私斗者罚，量他们也没这个胆量。走，吃饭去。走。那，这就是你们的房间了。从宿舍区出去，东边有几家很好的店，什么功法呀、课本啊，都在那儿买。想买什么就去那儿。要想来点什么稀奇古怪的，赶上节假日，去学生们的跳蚤市场。谢谢你啊，师哥。嗨，客气什么呀？不是，您您不是来找我们麻烦的呀？嗨，我这人啊，跟黑白双煞他们俩不一样。等明年你们成了老生，你们也会去黑角域抢新生，这是丛林教育，军校都得过这一关。难道我还真差你们这点能量扶不成？师哥，嗯，能问你个事儿吗？问问。我们刚一路上楼，怎么没人理我们？你们在黑角域洗劫老生，出那么大风头，新生都害怕老生报复，谁敢跟你们亲近啊？所以我们四个住在一块儿，就是等着老生一锅烩呗。他们什么时候来啊？嗨，师弟，不要那么大脾气，这又不是黑角域，谁敢私斗啊？你就提防黑白双煞他们俩就行了，他们两个特别小心眼儿，他们看上的师妹不让别人追，抢了能量符也从来不分给别人，其实很多人都看不惯他们，你们把他们收拾了，派手较好的也大有人在啊。嗯，走，我带你们去逛逛，怎么样？哎，那你们先去，我打扫一下房间，走，走。白帮主好，嗯
。哟，你还帮主啊？嗯，学院里允许学生结成帮派，大家互相帮助。啊，可不是打架闹事的帮啊。白帮主好，白帮主好，我跟我弟白山搞了个白帮，主要是研习功法和斗技。等过几年呢，你们认识的人多了，自己弄个帮，赚能量符啊，是不是？我没听错吧？白山是你弟弟啊？那是啊，我们是亲兄弟，怎么不像啊？像，他斗技比你高，长得又比你老，哪里像啊？这叫少年老成，个屁！哎，现在我带你们去那个焚天炼气塔，高级的功法都要到里面去练。那下面有条吐火的大蛇，你们斗气段位不够的，离远点。走，跟我来。白帮主好。帮主，白帮主，等我一下。每周的休息日和节假日，学校里边开跳蚤市场，大家都把自己的宝贝在这交流去。赚能量符啊，主要靠这个。到这儿来的没有穷孩子，只要你的货色够亮，妥妥的赚翻了。这飞龙翅啊，就是不太稳定，要使用一段时间才可以。给你个优惠，每年免费给你做个维护。哎哎哎，你没事吧？去看看。你实在太沉了，这个翅膀都带不动你。走，我去给你找一套施救兽的翅膀。啊，都怪我，都怪我。都怪我斗气不足。我小时候的梦想，就是可以变出一双翅膀飞上蓝天。没想到，人真的可以装上翅膀。哥哥，嗯，那翅膀多少钱？搞个那翅膀挺方便的嘛，是吧？那是。师哥，给我找一双不用斗气的翅膀。我当了两年帮助还买不起呢。你们呀，就别琢磨，往地上栽的这个可要一千多万呢。啊？你们将来也可以租个摊位，能卖什么卖什么，赚了钱好补装备，租训练场啊，是不是？嗯，那有道理。这一代就都是生活区了啊，商店里都是精品，你们可以进去买。旁边有个邮局，给家里写信或者寄东西在那儿啊。还有一些小饭馆啊，你们不愿意吃食堂的，可以过来开小灶啊。好，除了那边就是教学区了。嗯，好嘞，多谢师哥。哎，没事，接下来我们就自己参观吧。行，那我走了。哎，师哥慢走啊，师哥慢走。哎，哎，你们先逛着，我去看一下轩啊。啊，去那边看看。走，开始投票啊！喜欢谁就投谁，看好谁就投谁啊！投白山，投白山的放这边，白山赢的几率非常大。投古卡的放这边，古卡是一匹黑马。同学，哎，要不要投一票啊？哎，可以为自己喜欢的选手助威啊！没有投票的同学，赶紧投票了啊！赶紧投票了。这场比武到底谁胜谁负，拭目以待。开始。在这白山面前，通过那黑角玉试炼，真是侥幸啊！是啊，这两个人根本不是一个层次的，打不到第二局。
在这儿。怎么样，宿舍住的还习惯吗？都挺好的。需要什么呀，就给家里写信，让咱爹寄过来。都来学校上学了，哪能再麻烦爹啊？哎，说的也是。这样吧，你想要什么，萧炎哥哥给你买。薰儿妹妹，想要什么别客气，昊天哥哥也给你买。哎，薰儿，你在宿舍里有没有结识其他的师妹？给昊天介绍一下。巧了，我刚认识一个新朋友，他人特别好，还喜欢昊天呢。我就说嘛，有品位的师妹还是很多的。跟你说，怎么考法？他呀，身高八尺，腰粗八尺。家里还是世袭的将军呢，头上啊还有六个大斗士哥哥，这不适合我吧？哎呀，人家都说了，在开学典礼上就对你一见钟情。他呀就喜欢你们练药戏的。人长得帅，就是爱惹麻烦。哎，就在那儿。大家都看到了吧？这斗技呢，有三技，而虎家同学他全犯了。这第一技呢，就是快，斗气旋凝结不扎实，漂浮无力就出拳。这就好像打鼓的人，节奏虽然紧，鼓点却混成了一片。这第二技呢，就是僵，正式交手的时候，对方是一定具有攻击能力的。如果在变化中不能及时的做出调整。而像和在家里练功一样，那么你们出门一定会吃大亏的。是啊。再来。不打了。够。啊。这斗技的第三技能。就是技怯战，要知道所有斗技的威力和作战者的意志力息息相关。而虎家同学他的斗气和刚开始相比，已经下降了可是一半不止。虎家，你可以先下去。下一个，谁来？萧炎，你上来。啊！若莲老师，可是我只会五行拳。那你就使出你最强的一招，让我看看。是。这么奇怪，就好像感觉力打到了棉花里一样。你这一招八极崩算是得到真传了。五行拳据说每一式都有这样的威力，只不过你刚猛太过，就好像一个人阳亢阴虚，只能用猛力对敌，柔韧性太差。
我用温柔的斗气将你包住，你的威力就出不来了。下次练拳的时候，一定要记住，圆转如意的境界，切不可一味强攻。如果遇到比你强的对手，一旦硬碰硬，就会被打得肝胆皆碎。多谢老师指点。下一个。胡佳同学，上课的时候不要睡觉。各位同学，今天我们要学习一下炼药的初级技术。在你们的桌上放着这样一根草，它就是传说中的巨灵草。此草非常之娇嫩。记住，炼药就是炼火。如果你们能够将火掌控到随心所欲的地步，那么药也就炼到一半。炼火之时，火就在你的心中，火的跳动。跟你的心跳要融为一体，在最恰当的时候，将此药精华取出。这也就是聚灵草之精华。在你们桌上放的此物呢，名为龙须木。此木没有三十年是不堪入药。这个时候需要大火猛攻，注意火的角度以及温度。牛眼石、接骨木、火莲骨、聚灵草是君，龙须木乃臣。其他药物为辅佐，火是母，药为子。这就是炼制的这枚丹药，此为一枚伤药，内伤外伤均可以使用。以后炼药系同学会学到更多的东西。至于斗技系的嘛，你们学习一些跌打损伤的药物也就可以了。下面你们自己试一下吧。巨灵草精华炼制的时候一定要量大，否则龙须木放进去之时就容易爆炸。是，他才看不上我们的课。你，你的脸为什么没有熏黑啊？嘿，那脸好黑哟、哦！一、二、三、四、五、六。
停停停！五行拳呢、啊？你们自小就练的拳法，怎么打起来跟没吃饭似的？啊？你们是不是觉得到了迦南学院就要学那个多么了不起的什么斗技功法？你们连五行拳都学不会，我还能教你们什么呀？啊？教你们什么呀？听好了，下面请韩长老给大家训话，来，集合。葛长老刚才说的非常正确，迦南学院的第一个学期，就是要把五行拳打好。我知道，你们没人看得上这套拳，因为它太简单了。但是我要提醒你们的是。千万不要忘了这套拳。要论斗技的话，天下所有的斗技都是从这套拳派生出来的。这可是斗帝他老人家当年为了五族少年开蒙学武，特意开创的。虽然只有五招，但是包含了天下所有斗技的精华。打好了。威力无穷。我记得啊，当时在乌坦城招生的时候，咱们的萧炎同学用崩拳派生出来的斗技，一招就把云兰宗的弟子给打飞了。恐怕你们都不相信吧？没关系，叫他出来，我们现场给你们表演一下，如何？萧炎同学，来，来，各位。让开，让开！别害羞、啊，来。如果我没猜错的话，应该是八级棒。没事吧，孩子？你身上这斗技怎么是我们星陨阁的呢？哪儿来的？我看啊，要在你娘叛徒的罪名之上，再加一条私传斗技的罪名，这叫盗法罪。他不是叛徒，你娘不是叛徒，为什么要畏罪自杀呢？还有。如果他不到法的话，你身上这星陨阁的斗技是哪儿来的呀？你放屁！哎，走、哎！哎，你敢对长老这么说话？嗯，我娘她不是叛徒，不是贼。我相信小杨哥哥说的话，一定不是你们说的那样。好了好了，松开他吧。当年他还是个孩子，倒是我有些失态。大家加紧练习。法典今天结束之后，把训练场打扫得干干净净。哼，告诉你。以后再对长老说这种话，我打得你后悔都找不着哭的地方。哼，看什么啊？看什么？听口令，继续训练。一、二。你怎么来了？我吃多了。
，走走路消化消化呗。女孩子不可以做粗活。那我陪你。啊怎么可能会死在继位之地？你怎么还有脸活着？我娘她不是叛徒，我凭什么相信你？你要是不信，你就下刀子吧。你以为我不敢？嗯、我娘她如果是叛徒，她何必千里迢迢的回来送死？我现在还活着，就是要替他报仇。天下人都知道，孤魂心投靠魂殿，叛变师门。这句话是我最后一次听你说，下次你再说，你要是不杀死我，我就杀死你。你说的都是真的。睡觉吧，真有精神